ജീവിതത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങളിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും മറന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വഴിയോരത്ത് വെച്ചോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ചോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചോ ചിരിച്ച് കാണിച്ചവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയോടുമ്പോ കേരളത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട ഓരോ മാഗസിനുകളും പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമ വിവാഹങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും പരാജയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് കാരണം കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രേമ കല്യാണങ്ങൾ പൂത്തുലയാതെ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ ഷീട്ട് കൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നടിയുന്നു അതിന്റെ കാരണം കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്നറിയോ പ്രേമ വിവാഹങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഉമ്മാന്റെ വിഷമത്തിന്റെ കണ്ണിനീർ വീണ കല്യാണങ്ങളായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് പൂത്തുലയാൻ പോകുന്നില്ല ഉമ്മയെ കരയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബാപ്പയെ കരയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മിനൽ ഖബാഗിരി വൻ ദോഷങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇബുക്ക ഉൽ വാലിദൈന് മാതാപിതാക്കൾ കരയണം സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയട്ടെ നമ്മുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ആത്മീയമായ നമ്മുടെ വളർച്ചയും വികാസവും കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കരയട്ടെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിച്ചത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ കരയരുത് നമ്മുടെ ബാപ്പ കരയരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശിക്ഷ പരലോകത്തെ കല്ല പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന്റെ ബാപ്പയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന്റെ വിഷമം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ വല്ലാതെ സങ്കടം പറയാറുണ്ടാവില്ല അത് പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദെ ഗൾഫ് പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല കടബാധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടില്ല പുരോഗതിയില്ല എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസങ്ങളാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിചിന്തനം നടത്തണം ഈ ആവലാതി പറയുന്ന ആളുകൾ ഉമ്മയെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബാപ്പയെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ സാന്ത്വനിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരും അള്ളാഹു പച്ച പിടിക്കാൻ അവസരം തരും അള്ളാഹു ഉയർച്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ലോകത്ത് ഉന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിച്ച ആളുകളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാവരും മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടോ എന്നെ റബ്ബ് തൃപ്തിപ്പെടും എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ബാപ്പ സംതൃപ്തനാണോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടും തൃപ്തി കടക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തൃപ്തിയിലാണെന്ന് സൈദുനാഹി അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വേണമോ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച വേണമോ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച വേണമോ എന്റെ മുഹമ്മിനിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ വീട്ടിയവരാവണം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമോ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനും മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്ന് ശരിയാവില്ല ഒന്നില്ലാതെ മറ്റതിന് പ്രാധാന്യമില്ല 
മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ആറ് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കണേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും അനുസരിക്കണേ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിധേയത്വം അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നു ഹബീബിനെ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള വിധേയത്വം റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യൂല്ല ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തൊട്ടുടനെ പറഞ്ഞു പോരാത്തും കൊടുക്കണം ഒരാൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ജക്കാത്തും കൊടുക്കണം ഇനി ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ഓരോ വർഷവും നിസാബ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരമില്ല അള്ളാഹു അറുത്തു മുറിച്ച് അറുത്ത ശങ്കക്കടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കുകയാ ഇതിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉലമാവ് പറയുകയാ ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിസ്കാരമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജക്കാത്ത് മക്കൂലല്ല അവൻ എപ്പോഴാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ ജക്കാത്ത് മക്കൂലാകൂ രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ചെയ്തു തന്ന കോടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഞാൾമത്തുകൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കാൻ പറച്ചതമ്പ് നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് നന്ദി കാണിക്കണം നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നന്ദി കാണിക്കണേ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളോടവൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരാള് മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചറബിന്റെ ഞാമത്തുകൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള നന്ദിയും റബ്ബിന് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എത്രമേൽ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു മാതാപിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ Oh